தமிழ்ச்சட்ட நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் தினம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து அடையும் ஸோ வாங்க நேர்களே இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் பீனல் கோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஐபிசி செக்ஷன் ட்ரிபிள் ஒன்னை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவாக இதை பற்றி போட்டுட்ருக்கோம் இது எல்லாமே பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோவையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க பிளேலிஸ்ட்டையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அபிட்மெண்ட்னால் குற்றம் உடந்தை அந்த தூண்டுதல் இது எல்லாமே சாப்டர் ஃபைவ்ல ஒன் நாட் செவன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கான பனிஷ்மெண்ட் அதாவது குற்றம் செய்கிறவருக்கும் அதை தூண்டுறவருக்கும் என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட்லாம் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் ஒவ்வொரு விதமான பனிஷ்மெண்ட் அதுக்கு என்ன மாதிரியான தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்ற எல்லா டெஃபினேஷனும் இருக்குது ஸோ நான் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ இன்றைக்கி ட்ரிபிள் ஒன்ற லைபிலிட்டி ஆஃப் அபைட்டேட்டர் வென் ஒன் ஆக்ட் அபிட்டட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ட் அண்ட் அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு செயலில் தூண்ட சொல்லி தட் மீன்ஸ் செய்ய சொல்லி ஒருத்தரை தூண்டுறாரு இல்லைனா ஒரு ஆட்களை என்கேஜ் பண்ணி அந்த வேலையை செய்கிறதுக்காக ஒரு ஆட்களை நியமிக்கிறாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யும் போது அவங்க வந்து அந்த அந்த வேலையை கம்மிட் பண்ணுறாங்க செய்யும் போது அதை மாற்றி பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதுக்கு யாருக்கு தண்டனை அந்த பண்ணவங்களுக்கா இல்லை இந்த வேலையை அபிடேட் பண்ணவங்களுக்கா இது வந்து கிட்டத்தட்ட செக்ஷன் ஒன் டென்னுக்கு ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகும் பட் இதில் இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நான் ஒயிட் போர்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னும் நல்லா புரியும் இன்றைக்கி நம்ம செக்ஷன் ட்ரிபிள் ஒன் ஐபிசியில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ ஒரு பர்சன் ஏன் இருக்கார் இவர் வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து தெஃப்ட் ராபரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாரு அதுக்காக ஒரு பர்சன் பீன்ற பர்சனை நியமிக்கிறார் ஸோ ஏ என்ன பண்ணுறாரு இப்போ இந்த இடத்துல அபிடேட்டர் வேலையும் செய்கிறாரு அபார்ட்மெண்ட் தூண்டுதல் பண்ணுறாரு இந்த பிஏக்கு ஸோ பி அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இவர் கொஞ்சம் ஆட்களை கூட்டிட்டு இந்த வீட்டுக்கு ராபரி பண்ண போகிறாரு ஸோ இந்த சமயத்தில் அந்த வீட்டை உடச்சி உள்ளே இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இருந்த ஒரு நபர் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த ஒரு நபர் அதை தடுக்க வராரு அந்த பி அவரை மேர்டர் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த கொலை பண்ணதுனால கொலை பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க சா திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு ஸோ இவங்க இந்த வீட்டில் இருக்க அடுத்த நபர் போலீஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க இப்போது போலீஸ் வராரு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாரு அப்போது இந்த பி அந்த ஏ ரெண்டு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாரு இப்போது யாருக்கு தண்டனை அதிகமாக கிடைக்கும் யாருக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏ வந்து பண்ண தப்பு அபார்ட்மெண்ட் ஆனால் அவர் சொய்ய சொன்ன வேலை ஒன்லி தெஃப்ட்டு தான் மேர்டர் கிடையாது ஆனால் அந்த பி பை மிஸ்டேக்காக மேர்டரையும் சேர்த்து பண்ணிடுறாரு இப்போ மேர்டர் பண்ணதுக்காக பிக்கு பனிஷ்மெண்ட்டும் அபிடேட்டர் பண்ணதுக்காக ஏக்கு பனிஷ்மெண்ட்டும் கிடைக்கும் சில சமயத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிறது ஒன்று அது பேஸ்ட் ஆன் த இன்வெஸ்டிகேஷனில் ரெண்டு பேர் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அதில் இன்கேஸ் கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட்டு சதி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே தண்டனை இன்கேஸ் லைஃப் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட்னால் லைஃப் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக ஜெயிலில் இருக்க வேண்டியது தான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இதில் கிடைக்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஏன்னு ஒரு பர்சன் ஒரு வீட்டில் தீ வைக்கணும் தட் மீன்ஸ் சாரி இந்த வீட்டில் இருக்க கூரையை டிஸ்மெண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீன்னு ஒரு பர்சன் நியமிக்கிறாரு இந்த பி வந்து அன்சோன் மென் மூல வளர்ச்சி சரியில்லாதவர் ஸோ மென்டலி டிஸ்ஆர்டர் இந்த பர்சன் கிட்ட இவர் சொல்கிறாரு ஜஸ்ட் அந்த கூரையெல்லாம் பிச்சு போடு அவனை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்க பட் இந்த பர்சன் தெரியாமல் இந்த வீட்டுக்கு ஃபயர் தீ வச்சிடுறாரு இப்போ அந்த வீடு கருகிடுது உள்ளே நிறைய நஷ்டம் ஆகிடுது சில பர்சனுக்கு வந்து இன்ஜூரும் ஆகிடுது ஸோ இவங்க போலீஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த போலீஸ் இவங்களையும் ரெண்டு பேரும் அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு இப்போ யாருக்கு தண்டனை கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி வந்து அன்சோன் மென் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவர் எதுவுமே தெரியாது ஈ இஸ் நாட் ஹேவிங் த நாலேஜ் ஸோ இவரை விட்டுடுவாங்க ஒன்றும் பண்ணல பட் இவர் அபிடேஷன் பண்ணியிருக்காரு இந்த வேலையை கமிட் ஒரு வேலையை தான் இவர் வந்து தீ வைக்க சொல்லலை இருந்தாலும் அபிடேட் பண்ணதுனால தான் அவர் அந்த வேலையை மாற்றி செஞ்சிட்டார் எது பண்ணியிருந்தாலும் தண்டனை ஏக்கு தான் ஏ ஹேவ் டு பி பனிஷ்டு ஸோ இதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஏ வந்து ஒரு பி ச
பனிஷ்மெண்ட் உண்டு ஸோ இதுதான் இந்த செக்ஷன் ஐபிசி செக்ஷன் ட்ரிபிள் ஒனில் டீட்டெயிலாக சொல்கிறாங்க ஸோ நான் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா புரிய நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் தினம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து அடையும் பிளேலிஸ்டில் எல்லா செப் லாக் ஆகும் இது வரைக்கும் நாங்கள் என்னென்னால கிளாஸ் எடுத்தோமோ அது எல்லாத்துக்கான பிளேலிஸ்ட் தனித்தனியாக லிஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் அதில் கூட செக் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெய்லியும் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரிய வரும் ஸோ நன்றி நேரிலே அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்